Cześć dziewczyny, jeśli tak jak ja macie problem z dwudniowymi włosami, to zaraz pokażę Wam jak zrobić fajne i łatwe upięcie w stylu hmm, Natalii Siwiec z filmu Magdy Pieczonki. Jak widzicie, odświeżam teraz włosy suchym szamponem, który jest nieoceniony, jeśli nie myjemy głowy codziennie. Teraz spinam górną partię włosów, bo za chwilę będę włosy kręciła prostownicą tylko po to, żeby zwiększyć ich objętość. Jeśli macie problem z tą metodą kręcenia włosów i takie przyspieszone e, kręcenie Wam nie wystarczy, to odsyłam Was do filmu, gdzie e, pokazuję już tak bardziej szczegółowo tą metodę kręcenia włosów prostownicą. Teraz, żeby włosy nabrały jeszcze więcej objętości, to delikatnie przeczesuję je palcami od dołu, tak jak bym chciała je lekko natapirować. Jeśli macie ochotę na taką fryzurę z dużą objętością, to proponuję też natapirować czubek głowy. I teraz zostawiam sobie dwa takie pasma, jak widzicie, pokręconych włosów, żeby ten luk był taki niechlujny. I zbieram te włosy z tyłu bardzo, bardzo niedbale. I będę to za chwilę przypinała wsówkami, tak jak to właśnie teraz wygląda. Wsówki wkładam do tego czasu, kiedy będę czuła w rękach, że ten kok, to upięcie siedzi już na głowie samo i nie muszę go trzymać. Jeśli macie grzywkę, to proponuję ją delikatnie przylakierować i e, tak jakby przygnieść do głowy. Tu przeszkadzało mi jeszcze parę takich wystających pasm włosów, więc spinam je trochę ciaśniej wsówkami. W tej fryzurze zabawne jest to, że tak naprawdę ile razy ją robicie, za każdym razem wyjdzie Wam inny look. Najlepiej, żeby te włosy lekko od góry były luźne. Im luźniejsza fryzura, tym ładniejszy look tak naprawdę w tym wypadku. No i co, to tyle. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że taka fryzura Wam się spodobała. Koniecznie wyślijcie mi swoje zdjęcia z odtworzeniem tej fryzury. Jestem bardzo ciekawa, jak Wam wyszło. A żeby być ze mną na bieżąco, subskrybujcie mój kanał.